Hey guys, welcome back to my channel. This is Pachi, और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2014 में रिलीज एक हॉरर मिस्ट्री ड्रामा मूवी जसबल को लिटरली इसका कॉन्सेप्ट मुझे इतना ज्यादा पसंद आया कि मैंने सोचा चलो आपके साथ में भी शेयर कर ही लेती हूँ सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए फटाक से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सो गाइस मूवी की स्टार्टिंग होती है जैसी नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी से जो कि अपने मंगेतर मार्ग के घर जाने वाली थी जैसी और मार्ग अपने होने वाले बेबी को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे जहाँ गाड़ी में मार्ग और जैसी आपस में बातें कर ही रहे होते है की तभी अचानक ऐसी एक गाड़ी उन्हें टक्कर मारती है उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ इस हादसे के कारण मार्ग की मौत हो जाती है और जैसी का बेबी उसके पेट में ही मर जाता है होश आने पर जैसी ठीक तरह से उठ नहीं पा रही थी डॉक्टर उसे कहते हैं कि इस दुर्घटना के कारण उसका पैर पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुका है जिसकी वजह से वो शायद अब कभी चल ही नहीं पाएगी जहाँ अपना सब कुछ खोने के बाद जैसी बहुत ज्यादा गहरे सदमे में पहुँच जाती है वो अपने डैड लियोन को कॉल करती है और वो उनसे मिलने के लिए कहती है और लियोन अपनी बेटी को हॉस्पिटल में मिलने के लिए आते है और दो महीने बाद जैसी की हालत में जब थोड़ा थोड़ा सुधार होने लग जाता है तो वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाने लग जाते हैं जैसे लियोन के साथ अपने पुराने घर फ्रांसिस वाले में शिफ्ट होने लगती है वो वहाँ उनके साथ रहने जाती है जैसे कि पैरों में फ्रैक्चर होने के कारण अब व्हील चेयर ही उसका एक लौटा सहारा था और पहली रात को जैसे जब अपनी रूम में होती है तभी अचानक ऐसी टैप ऑन हो जाती है और उसे पानी टपकने की आवाज सुनाई देती है जहाँ उसकी नींद टूट जाती है वही भी उसे एक लीजी की रोने की आवाज भी आती है नेक्स्ट डे वो टेबल पे रखे हुए एक पुराने रेडियो को चलाने की कोशिश करती है लेकिन उस रेडियो में से वही रोने की आवाजें आने लग जाती हैं जिससे वो रात को सुन रही थी उसके पास जैसी अपनी मॉम को बहुत मिस कर रही होती है तो इसलिए वो उनके रूम में जाती है जहाँ उसे अलमीरा में रखी कुछ चीजें दिखती हैं जैसे कि मॉम केट की मौत ब्रेन ट्यूमर से हुई थी और उसके बाद लियोन ने उसे उनकी आंट के पास में छोड़ दिया था ताकि वो उसे अच्छे ऐसी उसकी परवरिश कर सके जहाँ सामान देखते देखते अचानक ऐसी जैसी नीचे गिर जाती है और उसे बेड के नीचे ऐसी एक बॉक्स मिलता है जिसमे कुछ पुरानी डीवीडी टेप थे वो उनमें ऐसी एक टेप को चलाती है और अपनी माँ की वीडियो देखने लग जाती है जो कि उसको उसकी अठारहवीं साल गिरा के लिए बधाई दे रही थी जैसी अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उनके हाथ में वो वही ब्रेसलेट देखती है जो कि उसके हाथ में था यानी कि उसने अपनी मोम का ब्रेसलेट पहन रखा था जहाँ उसकी मोम उसके लिए कुछ डरो कार्ड रीड कर रही होती है और जैसे ही वो पहला कार्ड उठाती है वो कुछ डरावना सा था क्यूँकी वो किसी की मौत को दर्शा रहा था ये एक ध्यान में रखने वाली बात है जो की आपको आगे अच्छे ऐसी समझ में आ जाएगी वो कहती है की ये एक शरीर ऐसी दूसरे शरीर में जाने का सिर्फ एक रास्ता है जहाँ केट ये भी कहती है कि इस घर में एक आत्मा रहती है जो कि ये नहीं चाहती है कि जैसी इस घर में रहे लेकिन तभी वहाँ पे उसके डैड आ जाते हैं वो काफी गुस्सा होते हैं और वो गुस्से में उसकी व्हील चेयर को उठा कर पानी में फेंक देते हैं ताकि वो घर में यहाँ वहाँ ना घूमे और उठ पटांग काम ना करे सीन यहाँ ऐसी शिफ्ट होता है और उसी रात में जैसी को एक अजीब सा सपना आता है जहाँ वो अपने आप को हॉस्पिटल के बेड में लेटे हुए देखती है जहाँ उसकी माँ उसके सामने आती है और डॉक्टर आके ऐसी बेड ऐसी बांध देते हैं फिर वो उससे एक दूसरे रूम में लेके जाते हैं की तभी जैसी ये देख पाती है की एक दूसरे बेड पे किसी और लड़की का ऑपरेशन चल रहा था और वो लड़की उसी घूर रही होती है जहाँ वो एक आदिवासी आदमी को भी देखती है कि तभी डॉक्टर राकी उसी ऑक्सीजन मास्क पहनाती है जिसमें खून बह रहा था कि उसकी सांस वहीं पे अटक जाती है तभी उसकी आँख खुलती है और उसकी नींद टूट जाती है ये इतना बुरा नाइट था उसको देख वो काफी ज्यादा डर चुकी थी और उसे अपने घर के बाहर फिर ऐसी कुछ आवाजें सुनाई देने लग जाती है जहाँ वो एक लेडी को देखती है जो की उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी जैसे बहुत जोर ऐसी चीखती है और सब कुछ अचानक ऐसी ठीक हो जाता है नेक्स्ट जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने बेड के पास एक व्हील चेयर को देखती है जो कि उसके डैड लेकर आए थे और वो उसकी मॉम केट की थी जहाँ वो एक दिन पहले किए गए अपने बिहेवियर के लिए अपनी बेटी से माफी मांग रहे होते हैं फिर लियोन के जाने के बाद जैसे फिर से वो टेप चलाने लग जाती है जिसमे उसकी मोम फिर ऐसी टेरो कार्ड पढ़ रही होती है और इस बार को बताती है की उनको टेरो कार्ड रीड करना उनके एक दोस्त मैजेस ने सिखाया था और इस बार भी एक टेरो कार्ड में मौत को दर्शाया गया है साथ में वो ये भी कहती है की मैजेस ने ये भी कहा है की इस घर में एक नहीं बल्कि दो आत्माएं हैं जिनमें से कुछ बुरी आत्मा है लेकिन जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा डर चुकी थी वो फटाफट से एक विंडो को बंद करती है उसे अजीब अजीब सी आवाजें फिर से सुनाई देने लग जाती लेकिन तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि जैसी की न्यू फिजिकल थेरेपिस्ट थी और वो जैसी को बाथ टब में बैठा अपना काम करने के लिए चली जाती है जहाँ बाथ टब में उसे पानी में ऐसी बहुत सारा लाल लाल खून दिखाई देने लग जाता है उसके सामने वही बुरी आ
उसे जॉब से निकाल देते हैं साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ये सब कुछ उस टेप के कारण ही हो रहा है और वो नहीं चाहते थे कि जैसे वो टेप देखे क्योंकि ब्रेन ट्यूमर के कारण उसकी मोम यानी कि कैट पूरी तरह से बदल चुकी थी और वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लग गई थी जैसे की हालत को देख कर सारे टेप जलाने के लिए चले जाते हैं पर कुछ अदृश्य शक्तियाँ उन पर अटैक करती है जिससे की उनके पूरे शरीर में आग लग जाती है लियोन उस कमरे में ऐसी निकलने की कोशिश करती है लेकिन उसका दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है जिस कारण से वो जलकर वहीं पे मर जाते हैं और जैसी चाह कर भी अपने डैड को नहीं बचा पा रही थी क्योंकि वो चल नहीं सकती थी फिर अपने डैड के फ्यूनरल पे उसकी मुलाकात उसकी पुरानी स्कूल फ्रेंड जो कि पहले उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था प्रेसिडेंट ऐसी होती है जहाँ पे उसे एक जली हुई आत्मा भी दिखती है जिसे देख वो बेहोश हो जाती है क्यूँकी वो काफी ज्यादा डर चुकी थी प्रेसिडेंट उसे उसके घर लेकर जाता है और जैसी का ध्यान रखने लग जाता है और जैसी उसे होश आता है वो अपना नंबर देकर वहाँ ऐसी चला जाता है की अगर उसे कोई प्रॉब्लम हुई तो वो उसको कॉल कर सकती है जैसे फिर से अपनी मॉम का टेप देखने लग जाती है जिसमें उसकी मॉम और डैड उस क्रिसमस पार्टी में अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं जब वो चौथी टेप को चलाती है तो वो उसमें अपनी मॉम को देखती है जो कि चिल्ला रही थी कि तुम तो मर चुकी हो और उसे देख वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपने आस एक बुरी आत्मा को महसूस करती है जो की उसे एक आईने की तरफ बुला रही थी जैसे उस आत्मा को फॉलो करते हुए उस आईने की तरफ पहुँचती है जहाँ वो मिरर अपने आप टूट जाता है और उस आईने के पीछे एक दीवार थी जिसमें उसे एक बॉक्स मिलता है और उसमें एक और टेप थी फिर नेक्स्ट डे जैसी प्रेस्टन को लेकर तालाब में घूमने के लिए जाती है जहाँ वो देखते हैं कि ट्री में वुड डॉल्स लटक रही थी जो कि किसी आत्मा को किसी दूसरे शरीर में बुलाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। वहाँ उन्हें पानी के अंदर एक बच्चे का हाथ दिखाई देता है और जैसे ही प्रेस्टन पानी में देखता है तो उसे वहाँ पे एक टॉल मिलती है जैसे ही वो लोग और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ पर तालाब के किनारे काफी सारा खून दिखता है वो उसका पीछा करते हैं तो उन्हें वहाँ पे जंगली झाड़िया हटाने के बाद जैसे बेल नाम लिखा हुआ एक कब्र दिखाई देता है जिसकी मौत का दिन सेम वही था जिस दिन जैसी पैदा हुई थी और जब वो लोग उसी रात में कब्र को खोलकर देखते हैं उसके अंदर से उन्हें एक बच्चे का स्कालटन मिलता है और वो दोनों हड्डियों के डीएनए की जांच के लिए उसे लोकल पुलिस को सौंप देते है और उसी रात जैसी प्रेस्टन के घर में रुक जाती है जहाँ प्रेस्टन की वाइफ को काफी बुरा लगता है और वो उनसे नाराज हो जाती है नेक्स्ट डे प्रेस्टन और जैसी मिसेज डेविस नाम की एक बुरी औरत के पास में जाते हैं उस बच्चे की कंकाल के बारे में पूछने के लिए जो कि कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम और डैड यानी कि कैच और लियोन की दोस्त थी और वो उनके घर में कुक का काम किया करती थी जब प्रेसिडेंट जैसी का पूरा नाम उन्हें बताता है तो वो काफी ज्यादा शौक हो जाती हैं और एक आदिवासी गाना गाने लग जाती है जिसे सुनकर वहाँ पर एक बंदा आता है और वो भी आदिवासी गाना गाने लग जाता है और दोस्तों ये गाना आदिवासी किसी आत्मा को बुलाने के लिए गाया करते थे जैसे ही वो लोग जा रहे होते हैं तो मिसेस डेविड जैसे की बाल को पकड़ लेती है और उसे अपनी पास खींच कर कहती है कि मायूस को कह देना कि जिस बिल को जो चाहिए वो उसे जल्दी मिल जाएगा मैं जिस कोई और नहीं गाइस वही बंदा था जिसने की जैसे की मॉम यानी कि कैट को टेरो का ट्रीट करना सिखाया था मैसेज का नाम सुनते ही जैसी और प्रेस्टन फटाफट से उसे ढूंढने के लिए चर्च में जाते हैं लेकिन वहाँ पर प्रेस्टन के ऊपर एक बुरी आत्मा अटैक करती है जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है और जैसी उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है फिर उस दिन पुलिस उनके घर आती है और वो कहती है की वो स्कालटन एक नवजात बच्ची का है और उसे सुनकर जैसी को ऐसा लगता है कि घर पे भटकती हुई जो आत्माएं हैं वो शायद उसे कुछ कहना चाहती हैं कि तभी जैसी कैंडल जला के उस आत्मा को बुलाने की कोशिश करती है जहां पुलिस की कॉल आती है फिर जहां जैसी को ये पता चलता है कि उस बच्चे का डीएनए कैट से मैच हो रहा है यानी की वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि जैसे की स्टेप सिस्टर थी पूरी सच्चाई जानने के लिए वो फिर से उस आईने के पीछे मिली हुई टेप को चला के देखने लग जाती है और वीडियो पे कैट एक बच्ची के साथ में होती है जो की जैसी है जहाँ कैट जैसी को गोद में लेकर वही आदिवासी गाना गा रही थी और दोस्तों ये वही गाना था जो कि जैसी ने मिसेस डेविस के पास में सुना था साथ ही कैट ये भी कह रही थी कि वो जैसा बल को इस दुनिया में वापस लाएगी और इसके तुरंत बाद ही कैट आत्महत्या कर लेती है यानी कि सुसाइड कर लेती है की तभी अचानक ऐसी जैसी अपने सामने अपनी मॉम को देखती है जिनसे बात करके जैसी को सब कुछ समझ में आ जाता है और फाइनली यहाँ पे मूवी का प्लॉट रिवील होता है क्यूँकी असल में मोसेस और कैट एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे वो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे जिनसे उनकी एक बच्ची हुई थी जिसका नाम उन्होंने जैसेबेल रखा था जैसेबेल के जन्म लेते ही लियोन को पता चल गया था कि ये बच्ची उसकी नहीं है क्योंकि वो बच्ची अफ्रीकन पैदा हुई थी मैसेस भी एक अफ्रीकन था तो उसे पता चल गया था कि ये बच्चा उसका है जहाँ गुस्से में आके लियोन ने मैसेज को मार
बस का नाम खराब ना हो यानी कि इसने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक बच्ची को गोद लिया था जिसका नाम उसने जैसेबल रखा था जहाँ कैट मेजर्स और अपनी खुद की बेटी की इस दर्दनाक मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और उसने सुसाइड कर लिया था सब कुछ जाने के बाद जैसी कैट की आत्मा ऐसी पूछती है की अब वो यहाँ पे क्यूँ है और वो उससे क्या चाहती है की तभी उसके सामने मेजर्स की आत्मा प्रकट हो जाती है जिसे देख कर समझ आती है घर पे भटकती हुई वो दो आत्माए कोई और नहीं बल्कि कैट और मेजस की ही थी फिर जहाँ कैट और मेजस की आत्मा जैसी को लेकर उसी व्हील चेयर ऐसी बांध देते हैं और तालाब में फेंक देते हैं साथ ही वुडो में प्रार्थना करते हुए वो आदिवासी गाना गाने लग जाते हैं और तभी का इस वहाँ पे पुलिस और प्रेस टीम भी आ जाते हैं लेकिन उन दोनों को कैट और मेजस की आत्मा दिखाई नहीं देती रेस्टोरेंट और पुलिस जैसी को बचाने के लिए तालाब में कूदते है लेकिन उससे पहले ही पानी के अंदर जैसी एक लड़की को देखती है जो की उसके पास आके जैसी के हाथ में बंधे हुए कैट के ब्रेसलेट को उतार कर अपने हाथ में पहन लेती है और जैसी को मार डालती है वो लड़की पानी के ऊपर आ जाती है और जैसी का रूप ले लेती है यानी कि गाइस वो कोई और नहीं बल्कि जैसेबेल की थी जहाँ प्रेस्टन पानी में कूद कर नई जैसी को किनारे लेकर आता है जहाँ जैसी प्रेस्टन को केस करके उसे घर ले जाने को कहती है घर के अंदर जाते टाइम पुलिस उससे पूछती है की मिस लॉरेंस क्या आप ठीक है और इस जवाब में जैसी कहती है की मिस लॉरेंस नहीं जैसेबेल गई है और ये कहानी गाइस यही पे दी एंड हो जाती है सो आई होप कि आपको भी इस मूवी का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा और साथ ही मेरा एक्सप्लेनेशन भी पसंद ही आया होगा तो फटाक से एक छोटा सा लाइक तो बनता ही है और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस का लुफ्त उठाना चाहते हैं तो फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो फिर मुलाकात होगी आपसे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय